Начинаю обзор с парковки. Минус первый этаж. Мы пошли в Кришну. Кришна это сувенирный магазин, где прям есть все. А это главная Кришна, еще наверху ресторан. На втором этаже футболки, можно помолиться, полинезийские платья. Первый этаж. Всякие серебряные изделия, ароматерапия. Угу. Вкусности на Ground Floor, на первом этаже. Ну вот, давайте везде пройдемся и посмотрим. Нулевой Ground Floor. Здесь одежда национальная. шоколадки, снеки. Вот все то, зачем мы пришли, в принципе. Ну, давайте пройдемся по футболочкам. Обожаю. Такие вышивки. Какие вышивки, я не знаю. Рисунки индонезийские. Их тьма. Да, в Кришне можно купить картины. Как-то ранее я упоминал, что есть еще аналог Кришны, Эрланга, более дешевый. Ну, в принципе, там и другой ассортимент. Эрланга 2. Ссылка будет в описании. Смотрите, кофе в пакетиках. Новинка. А вот это я в прошлый раз брал. Мангси. Кинтамани. Две упаковки уходят в Россию. Чтобы я пил. Да, левачок стоит 127, а это 20. А 20 это 100 рублей всего лишь на все. За 100 грамм, конечно. Но нам хватило на несколько месяцев. Мы не такие уж жуткие кофеманы, чтобы ложками черпать. Выбор кофе огромен. Можно пробовать, пробовать и пробовать, и всю жизнь не перепробовать, честно. Я бы не стал гнаться прямо за огромной ценой. Кофе на Бали, оно и просто недорогое. И вкусное. Вот это в зернах, да, наверное, Левак? А нет, сашетки написано. Круто. Вот это еще кофе рекомендую. Оно сродни копал Апи. Традиционный. Вообще недорого. Раз кофе. Два с кофе. Три с кофе. Четыре с. Пяти рез. А тут еще Мангси. Пяти рез, шести рез. И в общем Сэм. Покончим с кофе. Пошли конфетки и шоколадки. Только что видели вот этот шоколад в этом, в Карифор. О, он был там 72 тысячи, дороже. Что-то случилось с ним. Он всегда был дорогим, но он стоил 55-60, как-то так. Еще стал дороже. Видимо, очень сложно добывать этот шоколад. Очень быстро разбирает. А цена, она, как говорится, что-то среднее между спросом и предложением. Качество, я думаю, не растет же. Стоимость производства тоже не растет. Просто лимитированная шоколад у них. Хотя везде всегда есть. Я бы не сказал, что дефицит. Итак, тут у нас качанг. Это орехи. Всякий крупук. Чипсы. Печеньки. То, что не испортится, прямо можно вести. Острые орешки. <смех> Привезите родне. Пускай попробуют. Вот это как а, турецкие сладости. Салак Баля. Понятно? Напоминаю, этажа 3. Это первый этаж, нулевой. А если вам выпивка нужна, сейчас дойдем, покажу. Тут не самый огромный выбор, но опять-таки и это не профиль данного магазина. Да, 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 да. Да, да, я не знаю, что такое, не брал никогда. Индонезия ставится араком, рисовым водкой, 40 градусов. Мои друзья любят. Я им периодически привожу флакончик вот такой. Сколько здесь? 350 миллилитров. А, цена... 154 тысячи, а в Duty Free, я помню, покупал, а просто забыл. Почти в два раза дороже, поэтому, конечно, берите в Кришне. Еще у них есть винишка, 
Она называется Хаттон. Давайте посмотрим, где производят. Здесь не такое же дешевое этот вино. Обычно можно и подешевле найти. Да, производство Бали. Печенье. Пая печенье. Или пироженка, как вам сказать, кексики такие маленькие. На этом же первом этаже огромный выбор футболок. Чего только нет. Хл хлопок плотный. Много паттерных цветных принтов. Вообще, ну, принты улыбают, так скажем. Наверное, сейчас буду искать, и специально не попадется ничего интересного. Но опять-таки, ладно, не будем париться. Давайте пройдемся поверху, по макушкам. Вы просто увидите хотя бы часть рисунков. Все здоровское. Свои первые футболки с Бали я покупал сам для себя именно здесь, в Кришне. Но в другой, по другому адресу, я хотел сказать. Адрес на эту Кришну в описании под этим видео. Еще много видосов про Бали. Плейлисты вместе на Бали. Обязательно смотрите. Мы пойдем дальше на другой этаж. Ребята, ну и женщины, у которых есть ребята. Это специально для женщин. Ой, тьфу -тьфу, специально для мужчин. <смех> Повышает физическую силу. Ну вы поняли, о чем я. Типа Виагра. Крутая штука. Не пробовал никогда. Надеюсь, не пригодится. Стоит всего 16,5 тысяч. Ну, по весу нормально тут. И что там находится? Джинджер есть. Я вижу. На рисунке еще какие-то травы. Вот эта прикольная штука. Не помню, сладкая она или нет. Вот такой полистирол. Композиция травы. Лимон. Ну, сахар есть. Думаю, надо взять домой, попить. Вот такой прекрасный здесь вход. И если вам некогда посетить уникальную городу Вишни Кичану, статую третьей по величине в мире, то вы ее просто можете увидеть здесь. Цветную, расписную, красивую. Весьма неплохо, да? Люстры, огонь. Вот он, второй этаж, сувенирка продолжается, но она от вещественной, от, вернее от еды перешла к вещественной. И деревянные изделия, они единороги, Ха, мартышки, вы поняли, да? Два в одном они могут делать. Жестом объяснить, что вам нужно проваливать, ну и продолжать свою счастливую жизнь. Статуи Будды, сланца, конечно, вам нужны сланцы, тапочки, детские футболки, изделия из серебра, вот это из серебро, стоит Четыре тысячи рублей. Все лишь на все. Различные серф тематика. Пенечки. Очень дешевые. Ну, около 50-100 рублей даже. На 100 рублей вы тут получаете 5 штук бомба. Серф. 50 рублей. Вот такой. Но на нем не посерфишь. Только в мечтах. Серф с песком еще есть. Вновь футболки. Это ловцы снов. Грязные ботинки. А, прикол. Сто тысяч. Нет, 200 тысяч. 
1000 рублей. То есть еще что-то из ротанга. Ну, какой-то, по мне, так не лучший вариант. В Кришне я видел интереснее. И на рынке в Убуде. Да, мы бывали на рынке в Убуде. Ссылка в описании. И эти круглые сумки на рынке в Убуде, они покруче будут. Тут какая цена? 200. Да это мы там за 100 покупали. И нам сказали, и то дорого взяли. Крутая салфетница. 200 рублей. Такую везу своей маме. Ну или получу даже. Это под туалетную бумагу или рулоны, так скажем, салфеток. Кошелечки. Брелки. И тут творчество. Картина. Нет, это не ручная работа. В основном все, что здесь есть, это фабричная. И не стоит огромных денег. Ну, давайте, пример, вот это полотно мне по пояс. 77 тысяч. 350 рублей. Она продается обычно без рамок. Можно две картины вместе сложить. Вам запакуют картон с обоих сторон. Сможете получить положить в багаж или сдать багаж как хрупкую кладь. Вот так. В России бы такие картины стоили дорого. Отсюда у вас есть шанс привезти все это по низкой цене. Еще в августе, в летние месяцы, проводится на Бали соревнования с воздушными змеями. Эти змеи реально летают. Я себе как-то покупал змеи. У меня было изображение Angry Bird. Ну, поистине крутое занятие. Кажется, вроде для детей по факту. Затягивает. Тянет прямо в воздух. Такие велики. Тоже недорого. Мои бы это велолюбители заценили. Вот этот велорикша 130 тысяч. 650 рублей. Вот этот велик, по-моему, он ну да, 450 рублей, 90 тысяч. И тут все крутится. Картины не заканчиваются. Маленькие картины есть. Для комнат, для туалета. Для любых помещений. Сейчас все придерживаются минимализма. Ну, придерживайтесь, но картинку можно повесить. Она не испортит ваш интерьер, а только дополнит. Тут серебро, жемчуг. И можжевеловые, если я не ошибаюсь, косточки. Это у нас кто? Все время забываю. Башка слона. Ганеша. Божество индийское. Ну и я не только индийская, а также здесь на Бали его исповедую, потому что хинду религия, которая пришла из Индии, здесь прекрасно укоренилась, именно на этом острове. Видели до этого дедушку с петухом, здесь до сих пор проводят петушиные бои. Да, они такие полулегальные, но в этом-то и прикол, как рейсинг в России. Тоже запрещает, запрещает все, что... На грани легала людям хочется. Идем дальше. У нас еще один этаж. Косметика, опять-таки, Virgin 
Оли, ойл и алоэ вера, если обгорите. Естественно, вы хотите посмотреть все это, попытаясь немножко заснять. Но опять-таки, выбор продукции огромен. Вот оно, оливковое масло разных объемов, натуральные мыла, крема для скраба, потом вот такие штуки, не помню, а почему мы покупали в Это другая фирма, кстати. Завершаем обзор на последнем третьем этаже, хотя он второй. Сначала граунд, потом один, потом два. Но мне удобнее считать, что он третий. Различные бутики здесь есть. Это ткани национальные, которые можно использовать как скатерть, например. Есть рубашки с бутика, саронги, просто простынки. Можете на пляже положить, чтобы просто загорать. Честно, во все вещи тряпочки я не пойду. Уж больно их тут много. А то получится длинный-длинный обзор. Тут детские платьишки, да, вот фарточки какие-то. Какие-то темные оттенки. Но все же интересно. Давайте хоть цену посмотрю на что-нибудь. 150 рублей. Ну, видимо, вот эта продукция. Эти рубашечки 200 рублей. Вот это лен. Правда, плотный. 350. Платья. Сарафаны. В общем-то, вещи, вещи, вещи. Ну, тут все индивидуально, честно говоря. Поэтому давайте заканчивать. Приятные тут примерочные. Если надоест гулять, то можно выйти запросто на балакончик. А там шумно и жарко. Ради вас схожу. Это у нас Sunset Road. Всегда много машин, байков, трафика. И тут парадный ход Тришну. Видите, сколько гостей выезжает. Ну, соответственно, столько же одновременно и заезжает. С первого дня здесь было много народу. Ну и вы видите почему. Потому что в Тришне реально круто. Кому понравился обзор? прийти сюда и в общем ставлю лайк а также смотрите мой канал подписаться на для этого и еще чего можно посмотреть плейлист песня на бале пока пока и извините за несвязанную речь